ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോണത് ഒരു മലബാർ വിഭവമാണ് ഉന്നക്കായാണ് തയ്യാറാക്കണത് അതിനു മുമ്പായി നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിനി എങ്ങനെയാണ് ഉന്നക്കായ തയ്യാറാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഏത്തപ്പഴാണ് ഇതൊരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഏത്തപ്പഴാണ് ഇത് ആദ്യം തന്നെ തൊലി കളഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു കറുത്ത കുരു ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ പഴം എല്ലാം പഴത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ കറുത്ത കുരു എല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ആവിയിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ അതുപോലെ ഒരു സ്റ്റീമറിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ആവി ഏറ്റിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വേവിക്കണം കാരണം നമുക്കിത് ഉടച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരണം അപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ആ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനുള്ള സ്റ്റഫിങ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ആവശ്യം നോക്കാം കുറച്ച് നെയ്യ് വേണം ഇത് കുറച്ച് നട്ട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കിസ്മിസ് ബദാം ഇത് നമുക്ക് ഈ നെയ്യിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നെയ്യ് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാഷ്യൂ ബദാം അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് കോരി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാ നമ്മുടെ കാഷ്യൂ ഒക്കെ നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി കോരി മാറ്റാം ഇനി ഈ നെയ്യിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കിസ്മിസ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഉന്നക്കായ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് ഞാനിവിടെ ഒരു അര കപ്പ് തേങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല ഫ്രഷ് ചിരകിയ തേങ്ങ എടുത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്ത കാഷ്യൂ ബദാം കിസ്മിസ് അതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഏത് തരം നട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിസ്ത അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് നട്ട്സ് ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് നട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം വാൾനട്ട് കപ്പലണ്ടി ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു നുള്ള ജീരകപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചതാണിത് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പഞ്ചസാരയാണ് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് പഴത്തിൻ്റെ മധുരം ധാരാളമാണെന്ന് തോന്നുന്നവർക്ക് പഞ്ചസാര ഒഴിവാക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഈ തേങ്ങയുടെ കൂട്ടിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കണം എന്താ നമ്മുടെ പഴം ഇവിടെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെടുത്ത് ഇനി കുഴയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക വെന്ത് വന്ന പഴ കാരണം പെട്ടെന്ന് ഉടഞ്ഞു കിട്ടും പക്ഷെ ചൂടുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇത് ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ഉടയ്ക്കാൻ നോക്കണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു കിട്ടും തണുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിങ്ങനെ കട്ട പോലെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ ഉടഞ്ഞ് കിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞത് ചൂടാറാനായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇനി ഒരു ഇത് നന്നായിട്ടൊരു ബോൾ പോലെ ഉരുട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇത് ചൂടാറാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇതാ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏത്തപ്പഴം നമ്മൾ പുഴുങ്ങിയെടുത്തത് ഇവിടെ ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തൊരു ബോള് ഷേപ്പിലാക്കി എടുത്ത് വെക്കണം ഇതാ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏത്തപ്പഴം നമ്മൾ പുഴുങ്ങിയെടുത്തത് ഇവിടെ ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തൊരു ബോള് ഷേപ്പിലാക്കി എടുത്ത് വെക്കണം എല്ലാവരും ഈ നെയ്യ് എത്താൻ ഭാഗത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒട്ടും പോലും കട്ടയുണ്ടാവാണ്ട് കണ്ട ഇപ്പം തന്നെ നന്നായിട്ട് കട്ടയൊന്നും
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തടവിയതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ഫില്ലിങ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അധികം ഇടരുത് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനി ചുരുട്ടി എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇതാ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആക്കിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ച് എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തായിരുന്നു അതിൽ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഇത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് വറക്കാനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക നമ്മുടെ ഉന്നക്കായ അവിടെ തയ്യാറായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്